पंजाब में और बाकी सूबों में एक फर्क जरूर है पंजाब मैं बड़े फखर से एक बात कह रहा हूँ मैं को यानी शर्मिंदगी से नहीं कह रहा पंजाब में जो भी वजीर अला है ना उसने पंजाब के लिए काम जरूर किया ठीक है ना ये चाहे वो नून लीग से हो चाहे काफ लीग से हो चाहे वो बट्टू से हो चाहे पीपल्स पार्टी से हो पंजाब और उसको अकाउंटेबल किया है पंजाब ने उस एक मिनट आप लोगों का यहाँ पे यहाँ पे तो इतना नहीं है लेकिन सिंध के अंदर जो प्रॉब्लम है या बलोचिस्तान में भी जो कमी है कि जो लोग आपको डिलीवर नहीं कर रहे आप उन्हीं को बार बार ला रहे नहीं देखिए जी बा, बात ये नहीं है बात ये है कि पंजाब में जो काम किया है तो ये देखिए कि एनुअल बजट में उनका हिस्सा कितना बनता है उस वो हिसाब आपसे उनसे करें हमारा एनुअल बजट कितना हिस्सा बनता है वो हमारे साथ तो आप जब एक मिनट एक मिनट जब आप जब आप हुकूमत में थी आपकी पार्टी जी तो अगर अस्पंदार वली साहब बाहर ना भागते तो यहाँ एन एफ सी अवार्ड में एरी एलोकेशन की बात कर लेते नहीं जी मेरा मतलब मेरे ऊपर क्या एहसान जता रहे हो आपके तो लीडर भाग जाते हैं यार मेरे ऊपर आप अपना खामा खा रोक जमा रहे मैं मैं आपसे बात करता हूँ शायद आपको हमारे साथ कोई जाति मसला हो लेकिन ये मैं कहता हूँ कि ये मैं कहता हूँ कि असवंदार वली खान और पीपल्स पार्टी के दौर में एटीन अमेंडमेंट पास नहीं हुई इनको बात क्या हमने एम्पावरमेंट सूबों को नहीं दी नहीं देखिए जी एक मिनट उनकी बात खत्म हो लोकमान साहब ये देखिए कि असवंदी खान साहब और पीपल्स पार्टी के दौर में एटीन अमेंडमेंट पास नहीं हुई आपने क्या कभी हमने आपने कभी आपने कभी ये नोट किया है शायद आपका आपने कभी ये नोट नहीं पूरे पाकिस्तान में मैं रिक्वेस्ट आप उस टॉपिक पर एक सेकंड क्योंकि इशूज हमारे हमारे पाटा के पंजाब और सिंध को वहाँ नहीं, आपने पंजाब हमारे की बात को यहाँ मैंने नहीं डिस्कस किया नहीं जी आपने किया बिल्कुल आप पंजाब को लाए मैंने आपको जवाब दिया मैंने कहा कि आप भूल गए आपने क्या कहा मैंने कहा मैं टेप रिमाइंड करके सुना सकता मैं अभी तो मुझे सुना ना कह के मैं लाया हूँ मुबशर साहब मैं अभी कहता हूँ कि हमारे मसाइल को एड्रेस किया जाए हमारे मसाइल को एड्रेस किया जाए हमारे जितने मसाइल है क्या उसके लिए पाकिस्तान में उतने फंड अवेलेबल है आपके आपके कोलेशन पार्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलि मैं समझता हूँ जो जबर और जुलम है हमें पाकिस्तानी बनना चाहिए और ये जो मसले हैं जाबिर और जालिम के ये खैर मुख्तनखा में भी है पंजाब में भी है सिंध में भी है बलोचस्तान में भी है मेरे ख्याल पर जालिम हर जगह का जालिम है पैसा और दौलत आम लोगों में नहीं आएगा आम लोगों को आप एजुकेट नहीं करेंगे आम लोगों को सिर्फ नहीं देंगे उस वक्त तक तब्दीली नहीं आएंगे तो मेरा तो ये सोच है एक छोटा सा सवाल है एक मिनट एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है पाकिस्तान की बात करते हैं मोहतरमा खुद और जरदारी साहब खुद सिंध कार्ड क्यों प्ले करते रहते हैं मेरे तो एक मिनट और आम बच्चे आपको नजर नहीं आ रहे मैं एक बिलावल आम बच्चा मैं आपको आम मैं, बिलावल मैं, की क्या क्वालिफिकेशन है कि वो चेयरपर्सन बन गया रोकमान साहब पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी अपना इलेक्शन तो कराती नहीं है दूसरे मुल्क जो मोदी साहब पीपल्स पार्टी मेरे तरफ गरीब कारकुन को बार बार पिशावर से टिकट दे रहे हैं 60, 40 परसेंट हमारे पीपल्स पार्टी के टिकट पर सुने खर्चा कर सुने लोकमान साहब पीपल्स पार्टी छह मरतबा इलेक्शन जीती है क्योंकि वो गरीब लोगों के लिए काम किए हैं बार बार इलेक्शन जीत रही है तो मैं समझता हूँ मैं खुद कहता हूँ कि भाई अभी छियासठ साल हो गए अभी डायरेक्शन दे मुल्क को इन नौजवानों को डायरेक्शन अब आप सारे गवा रहे हैं एक सवाल का एक सवाल का पूरा के पी के आज गवार है जो मैं पूछने वाला हूँ इनसे और आप खुदा को हाजिर नाजिर जान के मुझे कहेंगे जो आप देंगे बिल्कुल है बिल्कुल क्यों नहीं तो ये बता दें कि 1968 से अभी तक सी सी में कितने लोग इलेक्शन के बाद आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिस्टम ये है कि पार्टी जो चेयर चेयरपर्सन है वही लोगों को सी सी के मेंबर बनाता है लेकिन ये एक बहुत बड़ी डिमांड है और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में हर पार्टी में इलेक्शन होने चाहिए जब तक पार्टियां जमहूरी नहीं बनेंगी उस वक्त तक इस मुल्क में जमहूरी इदारे मजबूत नहीं होंगे तो इसका तो अगला सवाल यह हुआ कि सिर्फ फौज को या आमरीत को बुरा कहना गलत है क्योंकि जमहूरी पार्टियों ने खुद भी तो जमहूरियत मैं एग्री करता हूँ मैं एग्री करता हूँ पार्टियों के अंदर इलेक्शन होने चाहिए मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे आपने कोई जवाब देना बेसिकली हमारे जो यूथ सामने बैठे हुए उनको ये सोचना चाहिए देखो इससे पिछले जो गवर्नमेंट थे खैबर पुख्तनख्वा के जो पीपल पार्टी और एन पी की थी सुबई में उसने कोई डिलीवर नहीं किया बल्कि लूट मार की इसमें कोई शक नहीं है यहाँ पे अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है मासूमियत से आपने मान लिया है आठ माह में आठ माह में कोई कोई डिलीवर नहीं किया हमारे हमारे जो 
जी बताइए जी आप मैं सवाल पीटीआई से भी करूंगा और एन से भी करूंगा पिशावर आज भी पाठकिस्तान है पिशावर नहीं है जगह जगह पे पाठक कौन कहता है की रिश्वत खत्म हुआ है आज आ जाइए बोर्ड बाजार में अफगान महाजरीन की कितनी तजलील हो रही है उनकी बुजुर्गो की बेजतिया हो रही है हमारे सीएम हमारे मासूम सीएम साहब इमरान खान के बगैर तो स्टेटमेंट नहीं दे सकते हम और कितने कितने और इंतजार से जो इस धरती पे निचावर हो जाएंगे सिर्फ पख्तून है मरने के लिए इस धरती पे एक एक तो आप क्रेडिट दें अपने लीडर्स को ये पांच पार्टीज हैं पाकिस्तान की जो फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है कि आप लोग हर तरह की बात कर रहे हैं एक तो ये आपके बीच में आई हुई है और दूसरा ये आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं इतना तो इनको क्रेडिट दे ना ये कभी आज से पहले तो नहीं हुआ था अब मुझे ये बताएं होती साहब आप भी आप लोगों ने आपस में जो उदे ले लिए हैं ये कैसे लिए छोटी सी आ, मिसाल दूंगा लेकिन मैं पहले पीओआई के बारे में बताऊं यू असेंबली के बारे में ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है इसमें फाटा की नुमाइंदगी है नौजवान यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे आपने देखा उनसे सवाल भी किए हर जिले पच्चीस अजला के पच्चीस अजला की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हो रही है मसले बहुत से मसले हम खुद सामने लाते हैं इन आ, हमारे जो मोजिस बड़े हैं इनके सामने रख के देते हैं लेकिन कुछ नहीं होता उन पर कुछ एक्शन में एक रिसेंट हमने जो सर्वे किया एजुकेशन पे और जो यहाँ पे क्वेश्चनिंग भी हुई एक मेरा आ, हमारा एक भाई है मेम्बर है वो यहाँ पे बिखड़े भी थे दर आदम खेल से ये उनकी सर्वे की रिपोर्ट है करीबन कोई चार पाँच साल से ये उनका कॉलेज बंद है और ये इसमें मुकम्मल तादाद है उनके प्राइमरी लेवल से लेके हाई सेकेंडरी और कॉलेज लेवल तक उनके स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हर साल के लिहाज से वो कम से कम होते जा रहे हैं इनके कॉलेज का मसला था पूरे दरा दम तो, खेल में तो कह रहे हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से मैं मैं बताना चाह रहा हूँ पूरे दरा दम खेल में अच्छा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर खराब होगी तो क्या बच्चे पढ़ेंगे नहीं बिल्कुल आप ले सकते हैं इसमें पूरी डिटेल है वहां पे गए आर्मी वाले से बात हुई उन्होंने कहा कि भाई आप लोग जाके गवर्नर से मीटिंग कर लें वो लिख के दे दे तो हमारे कॉलेज के सामने एक बिल्डिंग है जो कि खाली है और सरकारी है हम शिफ्ट हो जाएंगे कॉलेज खाली लेकिन वहां लिख के लेके आए मीटिंग की बात की गई गवर्नर साहब मिले नहीं उनके पी साहब से तकरीबन कोई महीने से हम लगे हुए हैं मीटिंग का टाइम नहीं मिला फिर उन्होंने हमें कहा कि आप पाठा से क्लियर हमें बताए हम अपने गवर्नर से मीटिंग करा देते चले खैर आप ही करवा दें खैर हम हमसे तो हो नहीं पा रहा पाक से हम किस किस्म का रबता करें यहाँ यहाँ कोई उनका नुमाइंदा है कोई मिनिस्टर आता है सिर्फ ये लतीफे मिलते हैं कि शहर पे ठप्पा लगाएं और जब हमारी हुकूमत आएगी कराची से पेशावर तक बुलेट ट्रेन चलेगी और इसमें है छह माह बल्दियाती इंतबात हम छह माह में कराएंगे मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाएंगे लोड शेडिंग खत्म करना पाए तो देखो ना अखबार तो ढंग का पड़ो ना कम से कम खबरें सही आती हो ये है अखबार कौन सा पकड़ा हुआ है जी बताइए जी आप सर के पी के बहुत अरसे से मुख्तलिफ क्राइसिस में मुबतला है बदमनी लोड शेडिंग बेरोजगारी में आज के पी के में पी टी आई की हुकूमत है मरकज में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है लेकिन मुस्लिम लीग नून के नासिर साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि वफा की हुकूमत ने इस सूबे को के पी के को क्राइसिस से निकालने के लिए कौन से इकदाम अभी तक किए हैं जबरदस्त दूसरी बात जब भी पी एम साहब बाहर दौरों पर जाता है सिर्फ अपना भाई सीम पंजाब उसके साथ ही होगा दूसरे दूसरे सूबों का वजीर अला उनके साथ क्यों नहीं होता बस यही सवाल है और ये कहता हूँ कि वजीर आजम साहब नवाज शरीफ साहब ज्यादा पंजाबी है या ज्यादा पाकिस्तानी है थैंक यू वो पाकिस्तानी है इसमें कोई शक जवाब दे दूंगा देखिए एक मिनट नहीं 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 मैं दूंगा जवाब जो पाकिस्तान के वजीर आजम है या सदर है जो भी है हमारा उनसे इख्तलाफा हो सकते हैं लेकिन उनकी पाकिस्तानियत पर नहीं हम चैलेंज कर सकते ये बिल्कुल मैं सिर्फ मुबशर साहब मुझे तो उसका एक जवाब दे ये आप क्या टाइम ले लेते मैं क्या वतन मोहब्ब वतन पाकिस्तानी है चुप कराए मैं ये कह रहा हूँ नवाज शरीफ एंकर नवाज शरीफ मैं ये बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ नवाज शरीफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ वो मोहब्ब वतन पाकिस्तानी है कि इन 11 मई के बाद इलेक्शन के बाद हम खेब पुख्तनख्वा हुकूमत बना सकते थे लेकिन पुख्तूनों को जो उसने नुमाइंदगी दी थी ज्यादा उनको दे दिया है एक ये, ये मोहब्बे वतन पाकिस्तान आपके साथ भी है उनको बात आप मैं सिर्फ वो जो पहले एक दो एलिगेशन एलिगेशन होती हैं मैं हाशम बाबर साहब की बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ ही सो क्लोज एंड ही सो इंटेलिजेंट लेकिन आज उन्होंने एक बात की जिस पे मैं बहुत खफा हूँ उन्होंने कहा कि बल्दियात जो है पीटीआई ने करानी थी लेकिन 
ان سے میں یہ کوشچن کرتا ہوں کہ بلدیات ہم نے کیوں ابھی ٹائم پہ نہیں عدالت میں کون کیا پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے خلاف عدالت میں ہے عدالت میں جو گئے ہم شور ہاشم بابا صاحب نو کے پارٹی ہیز گون این پی ہیز گوٹ اگینس میں نام بتا دیتا ہوں این پی کو کیا فرق پڑتا ہے وہ تو آپ کی لیڈر کی چھوڑی ہوئی سیٹ دو مہینے میں واپس لے گئے وہ وہ تو بڑے کمفرٹیبل ہے دو مہینے میں انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں لینے دیا وہاں سے اس دن جتنا ہم یہاں ہارے اسی دن ساؤتھ میں ہم جیتے بھی کوئی بائی الیکشن میں داندلی نہیں ہوئی ایک منٹ بائی الیکشن میں کوئی داندلی نہیں ہوئی جنرل الیکشن کی ساروں نے اپنے رپورٹ کی ہے کوئی بائی الیکشن میں داندلی نہیں ہوئی ہے جی بتائیں جی آپ کہہ رہے ہیں کہ پشاور میں پی ٹی آئی جو ہے وہ سیٹ اپنی ہار گئی ہے اپنی پرفارمنس کی وجہ سے یہ بات بالکل غلط ہے پی ٹی آئی اگر وہ سیٹ ہاری ہے تو اپنی ٹکٹ ٹکٹ جو ہے ان کو ملا تھا ٹکٹ پرفارمنس میں نہیں آتا نہیں سر ٹکٹ جو ہے وہ ملا تھا اپنی جو آدمی ٹکٹ نہیں سوچ کے دے گا وہ پرفارم کیا کرے گا ایکسیپٹ کیا اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ ہم نے ٹکٹ غلط دیا لیکن اسی دن ہم لکی مروت میں پی ٹی آئی جو ہے وہ جیتی تھی مولانا فصل رحمان جو وہاں پہ ہارے تھے ان کے بھائی کو ہم نے شکست دی تھی لکی مروت میں اور اس کے بعد ٹانک میں این اے پچیس میں ہم نے مولانا کی ایک بات تو ایک بات تو یہ بات غلط ہے کہ پرفارمنس کی وجہ سے سیٹ ایک بات تو ماننی پڑے گی نا ایک بات اگر پرفارمنس کی بات سر کرتے ہیں تو ہم پنجاب میں بھی ایک مسلم نوں جو ہے وہ شہباز شریف جو جہاں سے جیتا تھا وہ سیٹ بھی وہ ہار گئے تھے تو یہ صرف پرفارمنس کی وجہ سے دو دن میں کئی سیٹیں آ رہی ہیں پرفارمنس کی انالیسز نہیں ہوتی دے دے ان کو دے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیسیکلی بنو سے بلونگ کرتا ہوں جی تو پی ٹی آئی کو میں نے ووٹ بھی دیا اور میں الحمدللہ اس سے خوش بھی ہوں کیونکہ میں نے ووٹ صحیح دیا ہے کیونکہ اس میں پی ٹی آئی نے جو چینج لایا تقریباً سب سے زیادہ چینج ہیلتھ میں آیا ہیلتھ سیکٹر میں ہیلتھ سیکٹر میں تقریباً پچیس سو ڈاکٹر چاہیے تھے انہوں نے ہزار ایمرجنسی بیس پہ لے لیا ہے مجھے اتنا پتا ہے کہ ہیلتھ منسٹری میں جو ڈاکٹر لیے ہیں وہ اتنے فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں بات ختم ہونے دے بات ختم ہونے دے وہ اتنے فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں کہ ہیلتھ منسٹر کے نو کزن ہے وہ ابھی خفہ ہیں کیونکہ اس کو انٹرویو میں سلیکٹ نہیں کیا گیا ہے السلام علیکم تینکیو سو مچ سر کیا آپ نے مجھے موقع دیا سر میرا نام روہن ہارون ہے اور میں ہندو کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں سر میرا کوشچن بھائی نے کہا کہ میڈیکل اور میڈیکل اس بارے میں بات ہوئی ہے سر کہاں تھا یہ میڈیکل اس وقت جب بلاسٹ ہوا میرا بھائی آکسیجن سر آکسیجن کہنے کی بات ہے سر وہ اس فیسلیٹی کے اویلیبلیٹی کی نہیں نہ ہونے کی وجہ سے سر اس کی ڈیتھ ہوئی سر کون کون اس بات کا جواب دے گا مجھے کیونکہ میں پہلے اپولوجیز کروں گا مجھے بالکل نہیں پتا آرام سے یہ پورا واقعہ ذرا بتائیں پورے پاکستان کو ہوا کیا سر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں سر میں کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا مطلب پشاور میں ہی تھا حیات آباد سائٹ پر تھا تو مجھے گھر سے کال آئی کہ بیٹا آپ کہاں ہو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ جہاں بھی ہو آپ جلدی گھر پہنچو میں نے ان سے ریزن پوچھا انہوں نے نہیں مجھے بتایا وہاں پر سر مجھے تقریباً پانچ منٹ کے اندر یہ بات پتا چلی کہ یہاں بلاسٹ ہوا ہے چرچ میں بلاسٹ ہوا ہے یس سر مجھے جب یہ بات پتا چلی تو میں سب کچھ چھوڑ کر سر وہاں پر کچھ دیر میں سر میرا آڈیشن تھا میں وہ چھوڑ کر واپس آ گیا جیسے میں آیا سر میں اس کنڈیشن میں نہیں تھا سر مجھے مطلب میں ابھی بھی سر بتا نہیں سک رہا سر ایسی کنڈیشن تھی میری لیکن جب میں سر اپنے بھائی کی سر میں نے یہ بات سنی کہ وہ آکسیجن کی فیسلیٹی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی سر کہاں تھی وہ پی ٹی آئی کہاں تھی وہ حکومت کہاں تھا وہ میڈیکل سسٹم کہاں تھے وہ ڈاکٹر کروڑ روپے ایک سیکنڈ میڈم آئی ایم ریئلی سوری بٹ آپ نے جو اماؤنٹ بتائی یہ اماؤنٹ دی گئی وہ اماؤنٹ میں اس کی آکسیجن کی کیا وہ ویلیو تھی کتنا ہوگا آکسیجن کیا آکسیجن نہیں اس کو مل سکا اس وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی آپ کو اتنا اتنا تو حوصلہ کریں کہ اس کے سگے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور آپ اس کو جواب دینا چاہ رہے ہیں شرم کریں گا تھوڑا سا تو شرم کریں آپ تعارف کرائیں گے اپنا سلام علیکم میرا نام سنتوک سنگھ ہے اور میں اسی کمیونٹ سے تعلق رکھتا ہوں اس طرح کے میرے بائن میں بھی بات ہے کہ مینورٹیز کے لیے چاہے موجودہ حکومت اور چاہے سابق حکومت ہو جو ان کے رائٹس ہے وہ رائٹس نہیں ملا ہے ہم یہ پتہ نہیں کہ آخر مینورٹیز کی جو رائٹس ہے وہ ہے کیا لیکن میں موجودہ حکومت پی ٹی آئی سے بہت خوش ہوں کیونکہ نائنٹین پورٹی سیون سے لے کے پہلی بار کوئی سیک میمبر جو ہے وہ پروینشل اسیمبلی میں جو ہے ایم پی اے بن کے گئے ہوئے اور پہلی دفعہ جو ہے سیک کمیونٹی کی طرف جو ہے کوئی توجہ دے رہی ہے
ये जवाब है सर असल माई नेम इज बीबी फातमा आई एम फ्रॉम गंदारा यूनिवर्सिटी मेडिकल के शोबे से हूँ माई क्वेश्चन इज फ्रॉम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क स्टूडेंट पर फाइव परसेंट टैक्स किस खुशी में लगाया मतलब क्यों वेल्थ टैक्स हटा दिया गया फाइनेंस मिनिस्टर ने और फाइव परसेंट टैक्स क्यों और सजाएं और और पनिशमेंट स्टूडेंट्स के लिए पाकिस्तान में कम थी एजुकेशन पे एक मिनट आप उनको पता भी नहीं आप किस टैक्स की बात कर रही हैं ये स्टूडेंट सफर नहीं होना चाहिए उससे जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रही हैं ये शायद उनको चाहिए कि वो बियर करें ना कि वो स्टूडेंट पे आ जाए देखो अगर भी कनौज सिटी में दस दस बारह बारह हजार रुपए का वो एक स्टूडेंट से ले रहे हैं तो क्या उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए क्या 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 ये कह रहे मैं कहता हूँ की नहीं ये ये जो कॉलेज स्कूल है उन वो लोग दे आप उनपे इनकम टैक्स लगाए ना फीस के ऊपर क्यों लगा रहे हैं वो तो मासूम स्टूडेंट्स को पड़ेगा जाके आप मालिक नहीं 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 लगाए ना एक मिनट जी पहले तो सबसे पहले ये चेंज आई है कि पहले जो सीएम होते थे उसके पास प्रोटोकॉल में 40 गाड़ियां होती थी अभी प्रोटोकॉल में सिर्फ दो ही गाड़ियां होती है सीएम साहब के पास एक सवाल मैंने पूछना है सर मैं आता हूँ उसके बाद क्योंकि ये जरा जरूरी सवाल है और ये सिर्फ इनमें ही हौसला होगा जवाब देने का बाकियों में होगा जी कितना इन्फ्लुएंस है रिलीजन का के पी के गवर्नेंस है और ए एन पी जो एक सेकुलर पार्टी है और जैसा कि आपने बताया भी और जो कि सच है कि आपकी लीडरशिप ने बड़ी कुर्बानियां भी दी आपके वर्कर्स ने भी दी कुर्बानियां अगर रिलीजन को गवर्नेंस से अलग करते हैं तब प्रॉब्लम और उसको गवर्नेंस के बीच में लाते हैं तब प्रॉब्लम तो हल क्यों मैं समझता हूँ ये तो कायद अजम का कॉल है और पाकिस्तान के आइन में शामिल है कि कोई भी हमारा जो कानून साजी होती है वो इस्लाम के खिलाफ नहीं है लेकिन कायद अजम ने तो कहा था कि तमाम मजाहब को साथ लेकर चलेंगे अगर ये यहाँ पर ये टॉलरेंस नहीं होगा यहाँ आपके सामने हमारे हिंदू भाई ने हमारे सिख भाई ने उन्होंने जो बातें की हैं अगर हम इनको वो, वो, वो साथ लेकर नहीं जाएंगे ये टॉलरेंस टॉलरेंस नहीं होगी तो फिर यहाँ पर तो हमारे दुनिया आज ग्लोबल विलेज है हमारे मुतालिक जो परसेप्शन बनता जा रहा है तो फिर इसमें और भी मजीद इजाफा होगा और हम किस तरफ जा रहे हैं वो कहा है अफरीदी साहब कहाँ है जरा खड़े हो एक मिनट वो उन्होंने सवाल किया था एफ के ऊपर एफ एक बड़ा सीरियस इशू है आपकी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब थी तो आप लोगों ने और जे यू आई भी आपके साथ थे तो आपको तो किसी की प्रॉब्लम ही नहीं थी नहीं। तो एफ सी आर को ऑल्टरनेट या अबॉलिश करना या उसको रेक्टिफाई करने में कोई आपने तजावीज दी जी बिल्कुल देखिए जी देखिए जी उस पर जो रिफॉर्म हमने जो तजावीज दी थी उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी बदकिस्मती से हम ये क्यों बोल जाते हैं कि 2009 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर जो है वो फाटा तक एक्सटेंड कर दिया था लेकिन उस पर साइन टू में हुए हैं ये क्यों ये क्यों हम बूझ जाते हैं कि फाटा के मेंबर तो वहां से मुंतब होते हैं लेकिन 247 जो आइन का हिस्सा है वहां पर वो अपने इलाके के लिए कानून साजी तक नहीं कर सकते अभी तमाम 10 पॉलिटिकल पार्टीज की जो रिकमेंडेशन है पहले भी दिए थे लेकिन आप इधर आए जो आप जो 10 पॉलिटिकल पार्टीज ने जो रिकमेंडेशन दिए हैं पीस के लिए टू के लिए हाईकोर्ट के एक्सटेंशन के लिए पैमरा के एक्सटेंशन के लिए वहां पर लोकल बॉडीज के लिए यहां पर तो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं लेकिन फाटा में हम नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि हम चाहते नहीं क्या था कानून साजी तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों को आती है इस बच्चे का सवाल यह था कि ये कंप्लेन करने पिशावर हाईकोर्ट में जा सकता है इसके लिए यहाँ पे किसी भी चीज की जो स्टेट फेसिलिटी है चाहे वो अस्पताल हो चाहे कॉलेज हो स्कूल हो खासतौर जस्टिस वो उसको इसको वो हासिल नहीं है तो ये किस मुंह से अपने आप को पाकिस्तान बिल्कुल मैं मानता हूँ मैं एग्री करता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ये रिकमेंडेशन है कि टू फोर सेवन में तरमीम करके प्रेसिडेंट के जो इख्तियार है फाटा जो वो पार्लियामेंट के अंडर नहीं है वो प्रेसिडेंट के अंडर कोई शिकायत है पोलिटिकल एजेंट से पोलिटिकल एजेंट सर मैं आपको पता होगा कि फाटा की सूरत हाल यह है कि पॉलिटिकल एजेंट वो पकड़ता भी है और चोरता भी है इसीलिए हाई कोर्ट की एक्सटेंशन वहां तक नहीं जब तक 247 के जो अमेंडमेंट नहीं होगी और प्रेसिडेंट के अख्तियार पार्लियामेंट को मुंतकिल नहीं होंगे तो ये मसाइल दिन ब दिन ज्यादा होते जाएंगे आप सेटिस्फाइड है सबसे पहले एफ सी आर की बात है आपको ये पता होने चाहिए कि एफ सी आर जो पोलिटिकल एजेंट इसका बेताज बादशाह है 
मिताज बात है हमारे इंटरव्यू में मुझसे एक साहब ने पूछा कि फाटा में आप खुदा से डरते कि या पॉलिटिकल एजेंट से मैंने कहा कि पॉलिटिकल एजेंट से हम डरते हैं हम पॉलिटिकल मेरा सवाल तालीम के हवाले से मैं मानता हूँ कि के पी में जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत सारे यूनिवर्सिटी बनाई और के पी की जो गवर्नमेंट थी उसकी विफाक में भी बिल्कुल गवर्नमेंट थी तो क्या के पी गवर्नमेंट फाटा में इस यूनिवर्सिटी की एक कैंपस वहां नहीं खोल सकती थी इसके अलावा आप अठारवी तरमीम कर लेते थे आपने अपने लिए अपनी मफाद के लिए पूरे पाकिस्तान के लिए मासेबाइ फाटा के आपने अठारवी तरमीम की कितनी रद्द बदल की क्या आप आर्टिकल दो और आर्टिकल दो को हजम नहीं कर सकते थे क्या आप उसको मटा नहीं कर सकते थे इसके अलावा यूथ पॉलिस की आप बात कर रहे हैं यहाँ पे सारे बैठे हैं दो महीने पहले जहां वजीरस्तान पर हमला हुआ था तो यहाँ पे पिशावर हाई कोर्ट में उन्होंने रेड कर दी ड्रोन हमले के खिलाफ तो उन्होंने क्या कि फाटा जो है वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन 1970 के जुरिस्टिक्शन में नहीं आता तो हम इसका फैसला या इसका रेड हम तस्लीम नहीं कर सकते तो अगर यह फैसला हमारे साथ होता है इसके अलावा 2009 में 2009 में ये साहब ने बिल्कुल अच्छी बात की कि हमने वहां पे अमेंडमेंट की क्या आप लोगों को पता है कि सिविल पावर एंड रेगुलेशन में फाटा के साथ क्या जुल्म हो रहा है एक पॉलिटिकल एक, एक सॉरी एक सिपाही एक मलेशिया का बंदा आपको पकड़ सकता है आपको वहां ले जा सकता है उससे पोलिटिकल क्या कि उससे सदर भी नहीं पूछ सकता कि आपने इसको क्यों पकड़ा है मैं आपको एक बात मैं आपको एक बात बताऊं आपका पाला पंजाब पुलिस से पड़े ना आपका इंडियन आर्मी ठीक है पंजाब पुलिस सर एक और बात एक और बात सर एक बात सर एक बात करने दे आप सर आप हमारे मशान है ना एक बात एफ सी आर अच्छा है या बुरा है मैं यही नहीं कहता एफ सी आर अच्छा है या बुरा है मैं नहीं मानता लेकिन अगर ये एफ सी आर अच्छा है और ये कानून अच्छा है तो आप इसको पूरे पाकिस्तान में लागू कर लो अगर ये बुरा है तो मुझसे भी खत्म कर लो खुदा रहा एक मिनट एक मिनट मैंने नाजरीन को एक बात कहनी है और तब मैं आप पे आता हूँ आप उसको जरूर जवाब दें आई थिंक पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर जितने भी लोग हैं अफरीदी की आमिर अफरीदी की बात सुन के उनको अब समझ आई होगी कि के पी के के अंदर हर बार इलेक्शन में हुकूमत क्यों तब्दील हुई है क्योंकि पाकिस्तान में शायद इतना एनलाइटेंड वोटर मैंने तो नहीं देखा कहीं पे जो के पी के के अंदर मौजूद है अब आप जवाब एक तो जो हमारा आज मल जो भाई है फ्रीदी एक तो यूनिवर्सिटी जी दरे में बनी है जो नहीं एक मिनट मुझे यार बात करने दे मुझे यार बात कम्प्लीट करने दे प्लीज है ना यार मैं सुने जी देखे जी सब कुछ हुआ है लेकिन लाइन लाइन ऑर्डर की सिचुएशन इतनी वर्स्ट है जिसकी वजह से वरना इनकी यूनिवर्सिटी दरे में बन चुकी है जहां तक एफ सी आर एक मिनट जनाब बात कर ले एक मिनट जनाब एफ सी आर मैं समझता हूँ अंग्रेजों का काले कवानीन है उसको बिल्कुल खत्म करना चाहिए और तीन दफा हुत में एक दफा भी रिफॉर्म हुए हैं जुडिशियल रिफॉर्म काफी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में इफ्तार चौधरी के अलावा क्या रिफॉर्म है नहीं जी इफ्तार चौधरी ने काम ही नहीं किया है नेशनल असेंबली से रिफॉर्म हुए हैं इनके बाकायदा जुडिशियल मेंबर्स हैं जिसको ये लोग अपील करते हैं लेकिन मैं समझता हूँ मजीद तब्दीली आप कुछ कह रहे थे बात सिर्फ इतनी है जी की तमाम सियासी पार्टियाँ आपस में इस बात पे मुतफक है की फाटा के साथ ज्यादती हो रही है और फाटा को जो है वही मराहत और वही हकूक मिलने चाहिए जो पाकिस्तान के आइन में जिली डिस्ट्रिक्ट में रहने वालों के लिए है अफसोस की बात तो यह है कि एक बात हम भूल रहे हैं फाटा में जो नुमाइंदगी है वो तो पार्लियामेंट में है नेशनल असम्बली और सैनिक में सूबाई असम्बली में तो बिल्कुल मफकूद है ही नहीं सन्नीस सौ दस से सारे चले आ रहे हैं मैं एक बात का जवाब सिर्फ यही कि इसमें हमारी कोशिश जा रही है पॉलिटिशियंस की पॉलिटिकल पार्टीज की मैं इससे ज्यादा आगे बात नहीं करूंगा और एक जवाब आपको देना चाहता हूं बिल्कुल पॉलिटिशियंस जो है उन पे करप्शन के इल्जाम हैं कईयों पे साबित भी हो चुके हैं और इंतहा भी कर दी है कई लोगों ने लेकिन एक बात है कि पॉलिटिशियंस पे किसी और कुत को तरजीह न दें इसलिए कि पॉलिटिशियंस ने आपको कंसेंसिस पे नाइनटीन का बताऊ मदद के साथ मैं एक बात ऐसी कहने लगा हूं कि मुझे पता है कि बहुत लोग मुझे बुरा कहेंगे मैं ये तो वसूल से कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ी तादाद है सियासतदानों की जो मजलूम है वो करप्ट नहीं है और वो मजलूम है अपने हमारे मीडिया के हाथों हमारे हाथों 
ठीक है हम उनको करते हैं जदकोप भी करते हैं वो फिर भी बेचारे हंस के टॉलरेट करते हैं हमें बर्दाश्त करते हैं जो वाइट कॉलर क्राइम हो रहा है खुद जो मीडिया के अंदर क्राइम हो रहा है वो नहीं किसी की हिम्मत सामने लाने की और जब हम उसकी बात करते हैं तो सारे कहते हैं यार मत करो मत करो अपनी नौकरियां मत खराब करो तो वी आर कमिटेड हम तो लेके आ रहे हैं उन क्राइम को इनशाला बताए जी आप लेकिन मैं सिर्फ इनसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ अगर मिया मुश्ताक के कातलों की जिम्मेदार पीटीआई है तो बशीर बिलोर और ये आठ सौ कारकुलों के कातिल की जिम्मेदार कौन है सर मुझे ये जवाब चाहिए मेरे ख्याल में इन्होंने बहुत बुनियादी सवाल किया है सिर्फ मिया मुश्ताक नहीं सिर्फ ए एम पी के शहीद नहीं बल्कि इस दहशत गर्दी में जो भी शहीद हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सिस्टम पर है सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं लेकिन हम ये समझते हैं और ये उनका कानूनी हक भी बनता है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है ला एन आर्डर को मेंटेन रखना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं समझता हूँ कि जिस तरह यूथ यहाँ पर बैठी है ये अवेयरनेस है कि इस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मिलकर लड़ना होगा सिर्फ ए नहीं लड़ी गई बल्कि पूरी पुख्ती एक, एक सवाल है मेरा आपसे आपसे जो जो जिस जिस इतने थम्पिंग डेस्क बजाए थे सारों से के तीन हजार चार सौ दहशत गर्द पकड़े गए जिनमें बहुत सारों ने एक बाले जुर्म कर लिया पिछले दौरे हुकूमत में और अदालतें उनको छोड़ती रही और एक भी दहशत गर्द को कन्विक्ट नहीं किया या उसको सजा नहीं मिली कौन सी सियासी जमात उसके बाद डिलीवरेंस कर सकती है तो इतनी तालियां बजाई थी सारों ने इतनी बेसिक बात नहीं पता थी कि इफ्तार चौधरी साहब अब तो मरूम नहीं मेरा होता है कि अब तो रिटायर हो गए लेकिन रिटायरमेंट के बाद कभी किसी ने सोचा कि उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी की जरूरत क्यों है उन्होंने किसी दहशत गर्द सजा ही नहीं दी उनको किसने मारना है सोचा है किसी ने यह सिस्टम की बात बिल्कुल सही है यह मैं एग्री करता हूं इनसे और यह भी फैक्ट है कि हमारे सिस्टम में बड़ा मुश्किल है कि अगर मैंने आपको मार दिया और मैंने ये कह दिया कि जी ये गुस्ताखी कर रहा था खुदा न खासा तो आपके लिए खड़ा होने वाला भी कोई नहीं आएगा तो ये भी तो गलती है ना हमारी यहां भी गलती है ना इसमें एनी anyway, इस डिबेट को हमने वाइंड अप भी करना है जिया साहब आप यहाँ पे इतनी गहरी नजर है आपकी आप सबको देखते भी हैं मुझे सिर्फ ये बताए कि यहाँ पे जो हकूमत है और एक हुक्मरान है प्रेस और मीडिया के लिए इनका रोल कैसा है क्या आपको एक्सेस है इन तक क्या प्रेस और मीडिया वालों को प्रोटेक्शन है वॉर जोन में जाने की इजाजत है क्या आई मीन जो भी रिलेटेड मसाइल होते हैं जहाँ तक एक तो ये बताता चलूँ कि खैबर पख्तनख्वा और कबारी इलाके में इस वक्त प्रोग्राम हो रहा है और ये भी बताता चलूँ कि ये एक ऐसा इलाका है कि जो मेहमान नवाजों के हवाले से काफ़ी मशहूर है तो मेहमान नवाजी का वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग सादे हैं तो इंतहा पसंदी भी आ गई है दहशत गर्दी भी आ गई है जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है तो मीडिया खतरात में है बदस्तूर खतरात में है हमारे सिर्फ खैबर पखोखा और कबाली इलाके में 19 के करीब जो साफी हैं वो शहीद हो चुके हैं अभी तक थ्रेड्स आते रहते हैं कबाली इलाके में हम जा नहीं सकते हैं कबाली इलाके में रिपोर्टिंग करना मुश्किल है हर तरफ से जिसने बंदूक उठाई हुई है वो चाहता है कि उसकी ही उसका ही वर्जन आए चाहे वो कोई भी हो इसके साथ साथ यहाँ पर पिशावर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से ये कहता चलूँ कि यहाँ पे इन लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि डिलीवर करें लेकिन ये अंदरूनी तौर पे इख्तलाफात का शिकार है जहाँ तक मीडिया को जिस तरीके से एक्सेस हासिल होनी चाहिए जिस तरीके से मीडिया को कवरेज पहले करती थी और अभी वो एक्सेस अवेलेबल नहीं है इनके जो मनिस्टर हैं शाह फरमान साहब वो अगर उनका मूड होता है तो वो अवेलेबल होते हैं अगर उनका मूड नहीं होता तो वो अवेलेबल नहीं होते हैं काफी लोगों को उनके हवाले से शिकायत है जैसे अभी आपने भी शिकायत कर दी तो यही चीज है ये ओवरऑल इनका मीडिया के साथ इसी किस्म का एक सलूक है और बाकी जहां तक हमें खतरात के हवाले से है तो खतरात के हवाले से ओवरऑल इनके पास जो टेररिज्म से निपटने के लिए पॉलिसी कोई वाजह नहीं है इमरान खान साहब पहले कहते थे कि हम टेररिज्म खत्म करेंगे जब ये हुकूमत में आए तो इमरान खान साहब का ये बयान आया कि जी या तो चौंतीस पैंतीस ग्रुप हैं हम किस किस ग्रुप के साथ बात करें तो जिस तरीके से आशम बाबर साहब ने इंडिकेट किया कि ये पॉलिसियां लेकर आए थे वो पॉलिसियां इनके जहनों में तो हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हो सकी है राइट right. मैंने एक बात कहनी है क्लोजिंग पे सारों को 
और ये बिल्कुल मैं दिल जी जिस तरह मेरी बहन पी टी आई वालों ने कहा कि यहाँ पर लोकल बॉडीज ए एन पी की वजह से डिले हुए हैं तो ये खुद पंजाब में तो जाते हैं कि आप लोकल लेवल पर आप सियासी जमातों की बुनियाद पर इलेक्शन करें और यहाँ पर ये निचली सतह पर वो गैर सियासी करें क्योंकि यहाँ पर इनकी गवर्नमेंट है दूसरी बात जो इन्होंने कही कि इमरान खान साहब को जो वोट मिले हैं पी टी आई के वो सिर्फ पीस के लिए और करप्शन के खात्मे के लिए लेकिन आज ट्विटर पर इमरान खान साहब का अकाउंट अगर आप चेक कर ले तो वो कह रहे हैं कि मेरी पार्टी के मेंबर और वजरा भी करप्शन में इन्वॉल्व हैं कौन के कौन के वो तो क्यू डब्ल्यू पी पर इल्जाम लगाकर उनको अलग कर, करते हैं लेकिन अपने अरकान के खिलाफ वो एक्शन क्यों नहीं लेते लाहौर में बहुत ज्यादा एक्सपोजर दिया जाता है तख्ते लाहौर तख्ते पंजाब है हमारे पास सिर्फ इतना मेरी अपनी गवर्नमेंट से एक क्वेश्चन है कि तख्ते पख्तनख्वा कब बनेगा और हमें कब जो है दिया जाएगा लास्ट लास्ट क्वेश्चन जी सर मेरा क्वेश्चन डॉक्टर मेहताज साहब साहिबा से है कि इनको हर कोई ये ये बात एक्सेप्ट करता है कि केबीके का जो गवर्नमेंट है वो यूथ के सपोर्ट से बना है तो आज तक इन्होंने यूथ के लिए क्या किया है सर जी बताए यूथ का अगर आप देखें इवन बिफोर वोट देने से पहले भी सबसे ज्यादा आप, जो हम... आप वैसे मुझे एक सवाल का जवाब दें जाती सवाल मैंने करना है आपको बुरा लगेगा लेकिन मैंने करना खैर दाखिली बात मेरे मुझे आप से और बिलावल भुट्टो दोनों से एक ही इतराज है आप लोग कैसे समझते हैं कि आप इस मुल्क की आवाम को रिप्रेजेंट करेंगे जब आप उनकी जुबान तक नहीं बोल सकते आप बोलना चाहते हैं नहीं नहीं आ, मैं मैं क्यों नहीं बोल सकती जो मर्जी कहें कि इन्होंने तो अपना मैं कौमी जुबान में बात की है ना सर मैं भी कौमी में करती हूँ जी बड़ी मेहरबानी ये है कि यूथ के लिए सबसे पहले हमारे मंशूर में था आप देखें कि सबसे यंगस्ट जो हमारे टिकट हमने दिए वो यूथ को दिए हैं हमारे पार्लियामेंट में यूथ गई आप आप चाहे प्रोवेंशियल असेंबली में आके लोकमान साहब मैं आपको एडवाइस देती हूँ रिक्वेस्ट करती हूँ आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू टू कम सॉरी अगेन के टू कम एंड सेट देयर इन असेंबली चौबीस साल पच्चीस साल अट्ठाईस साल तीस साल हाईएस्ट जो है थर्टी फाइव और मैं सबसे उनमें एल्डर हूँ सबसे एल्डर वो ये कह रही है आपके मेंबर्स ही नहीं होंगे वहाँ पे पीटीआई ने यूथ को जरूरत दी है पीटीआई ने यूथ में वो एतम पैदा किया है जो आज तक पाकिस्तान की यूथ जो थी वो सोई हुई थी इन्होंने यूथ पार्लियामेंट बनाई है मैं इनसे ये पूछता हूँ इन्होंने यूथ के लिए क्या किया है किस बच्चे के लिए इसने किया है और यूथ पार्लियामेंट जब बनेगी तो उसका ताल्लुक किसी पीटीए किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होगी किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होगी इसमें लोग जो है वो क्यों पॉलिटिकल पार्टीज में इन्वॉल्व है हो गया। जी बिस्मिल्लाम मेरा नाम वजातुल्ला खान है मुबशर साहब आपसे एक क्वेश्चन है की आपने बिलावल का कहा कि मेरा उनसे इख्तलाफ है तो वो तो एजुकेशन उसने बाहर मुल्कों में हासिल किया हुआ है और वो उसने जो चार पांच स्पीचेस किए हुए हैं वो तो सारे उसने उर्दू में तो किए हुए हैं अगर आप पीटीआई के मेहताज साहब के साथ ये इख्तलाफा करना चाहते हो तो वो तो पाकिस्तानी है ना वो तो पाकिस्तान में बड़ी पड़ी है और एजुकेशन यहाँ पे उसने हासिल की तो आप प्लीज किसी पार्टी को निशाना मत बनाए तो मेरी ये नहीं, 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 एक मिनट एक मिनट आप बाहर के एजुकेटेड हो मैं भी हूँ या यहाँ के हूँ ये एक्सक्यूज नहीं है कि आपको अपने लोगों की जुबान नहीं आती देखें ये, ये वरना फिर आप उनके लीडर बनने का ख्वाब छोड़े वो तो मैं, मैंने उनको भी चेक किया है और उनके मतलब भी बात कर रहा हूं और और ये कोई बहस नहीं है यार ये कोई बहस नहीं है ये बाहर से जो आए हुए लोग हैं ना इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क भी किया जी बताइए जी आप पिशावर के जो पिशावर डिविजन है उसमें एन वन से लेकर एन फाइव एन सिक्स तक पीटीआई ने जीते हैं पीके वन से लेकर पीके सिक्सटीन तक एट के अलावा वो पीटीआई जीते हैं मेरा क्वेश्चन ये है कि एक एक वजारत के अलावा पिशावर डिवीजन को कोई भी वजारत नहीं मिली क्यों जी जियाल्लाह साहब हमारे हैं एडवाइजर वो वो क्या कह रहे हैं पिशावर डिवीजन कह रहे हैं पिशावर ही के हैं ना वो ही, ही बिलोंग टू पिशावर वजीर की बात कर रहे हैं वजीर की बात कर रहे हैं सवाल कहूँ चगोरा टोलियो जैशू टोलियो जैशू 
ظالمون امریکا مو مڑائی امریکا مو مڑائی یوں دیکھ لے کلا مجھے ٹرول ٹیکس کئی کلا دماکی کئی کلا خودکش کئی مو شمون اور کلا جیکتون آمیر واچائی پس کنون آمیر ناوزی پا کنون آمیر ناوزی آپ لوگ کا شکریہ خاص طور پر ہمارے پولیٹیشنز کا شکریہ کہ انہوں نے بڑی خندہ پشانی سے آپ لوگ کے سوالوں کے جواب دی ہے آئی ہوپ کہ پاکستان کی باقی یوت بھی جو ہے دوسرے صوبوں کی وہ آپ لوگوں کے اس انلائٹنڈ عمل کو فالو کرے گی اور دیکھیں کہ میں سپیشلی فارٹا سے جو آبزرویشنز آئیں ہیں میں ان سے بہت زیادہ امپریس ہوا ہوں اتنی پولیٹیکل انلائٹمنٹ تو مجھے لاہور میں کم نظر آئی ہے ویلڈن فارٹا تینکیو